arriva la terza vittoria consecutiva in una giornata particolare io ho due amori calcistici dico uno è il Portici un altro è il Napoli immaginate a giocare contemporaneamente Na- eh, oddio, Napoli Fiorentina e Portici Casal Nuovo mamma mia cioè è stata una cosa però è una giornata bellissima non queste congiunzioni astrali vince il Napoli eh, vinciamo noi il Napoli fa 2 a 2 noi facciamo 2 a 2 noi vinciamo no, noi una chiara vittoria fuori casa il Napoli una chiara vittoria c'è una sorta di parallelismo tra questi due squadre il Napoli c'è evidentemente nel campionato e oggi devo dire c'è anche il Portici parto innanzitutto con un ringraziamento ai tifosi che sono venuti perché venire in orario federale quando a Torre del Greco quando in contemporanea c'è il Napoli e avevamo sempre il nostro supporto c'è solo da elogiarli però qui voglio chiarire una cosa noi siamo i primi ad essere insoddisfatti di questa situazione al di là che devo ringraziare Torre del Greco il Comune, tutti che ci stanno dando questa possibilità ma come voi potete immaginare noi a Torre del Greco siamo ospiti come ospiti noi dobbiamo stare alle condizioni di chi ci ospita noi chiediamo quando possiamo giocare loro ci dicono domenica pomeriggio noi a malincuore accettiamo la domenica pomeriggio non è una nostra scelta assoluta anzi lo voglio chiarire i tifosi lo sanno ma noi siamo i primi, noi non è che vogliamo giocare, noi vogliamo giocare a San Ciro quanto prima e perché sarebbe veramente un peccato una volta che stiamo facendo comunque un campionato di, di interessante che potrebbe essere interessante, vogliamo tornare, gioca- vogliamo tornare a casa, vogliamo tornare a casa. Eh sì, c'è da fila da torcere, era una partita delicata perché poteva, cioè, ci, ha, ci ha portato un po' in alta classifica, eh, sta premiando il lavoro che fino adesso ho in mister i ragazzi, anche non avendo in campo come prima ha detto il Presidente, 
eh, stanno dando tutto loro se stesso per eh, fare questi risultati. Mister, settimana positiva per lei e i suoi ragazzi, visto che il Portici passa il turno di Coppa Italia e oggi arrivano un più tre in classifica. Sì, settimana positiva, eh, ci tenevo tantissimo a passare il turno di Coppa Italia con, uh, con il Piemonte, eh, siamo, abbiamo fatto anche lì una grande gara, oggi sapevamo che ci aspettava un avversario che, dove ho visto due volte giocare, quindi un avversario forte, eh, ben messo in campo, con uh, giocatori di categoria e quindi siamo stati, abbiamo fatto una grande gara e uh, abbiamo vinto questa partita che per noi è fondamentale per continuare il nostro campionato e quindi raggiungere a più presto l'obiettivo che ci siamo prefissati. Però ai miei giocatori devo dire che purtroppo quando si va fuori casa bisogna, se lo posso dire, bisogna tirare fuori gli attributi, quelli che oggi non hanno fatto. Mi assumo le responsabilità di quello che dico e di questo passo eh, ci dobbiamo confrontare e dobbiamo riflettere un poco, ma non un poco tanto, per quello che è successo oggi. Diciamo che il primo tempo eh, è stato a senso unico, Uh, il, il Porti ci ha messo sotto, uh, però diciamo pure che nel secondo tempo stavamo quasi pigliando le reti del gioco in mano e purtroppo abbiamo subito il secondo gol. Ma eh, relativamente alla partita in salita, la partita in salita abbiamo messa noi, abbiamo messa noi con l'impegno che è mancato, con eh, scesi in campo molli, flaccidi, voglio dire, senza, senza grande vigore e quindi è normale che qualsiasi squadra stava di fronte a noi oggi avrebbe vinto. Quindi abbiamo perso perché il Portici ha fatto la sua partita ma soprattutto perché noi in campo non ci siamo proprio scesi, semplice. Sì, vabbè, oltre alla prestazione personale ci tengo a precisare che Appunto la prestazione personale deriva da un lavoro di squadra non indifferente, lavoriamo tutta la settimana per raggiungere obiettivi come questo e fortunatamente oggi ci è andata bene raggiungendo il, raggiungendo il bottino pieno, facendo il bottino pieno. Forse è proprio il gruppo, come appunto dicevi tu, che fa sì che settimana dopo settimana riuscite poi a fare il bottino pieno sia in casa che fuori. Sì, il gruppo è una componente fondamentale, il mister Borrelli lavora Lavora tanto su, su questo aspetto, fortunatamente siamo tutti ragazzi che oltre, oltre che compagni di squadra possiamo definirci davvero amici e questo penso che possa essere un gap che ci darà appunto una, una sorta di differenza rispetto alle altre squadre.